ஆதன் மீடியா நேயர்களுக்கு பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன் ஜோசியரின் அன்பின் வணக்கங்கள் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறது ராகுல் காந்தியினுடைய ஜாதகத்தையும் மோடியினுடைய ஜாதகத்தையும் நாம் பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஜாதகத்துக்கு பலன் சொல்கிறதுக்காக என்னென்ன விஷயங்கள் தேவை இப்போ பொத்தாம் பொதுவாக ஆயிலி நட்சத்திரம் எப்படி இருக்குது இல்லை ரோடி நட்சத்திரம் எப்படி இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்கிறத விட ஒரு ஜாதகம்னு எடுத்துகிட்டோம்னா இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஜாதகத்துக்கு நம்ம பலன் சொல்கிறதுக்காக நம்ம எடுத்துக்கொண்ட விஷயங்கள் என்னென்னா பார்த்தோம்னா இவங்க பிறந்த நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜனன கால ராசி கட்டம் நவாம்சக சக்கரம் தசாபுத்தி அந்தரம் கிரகங்களுடைய ஷட்பலம் அஷ்டவர்க்க பரல்கள் கிரகங்களுடைய நட்சத்திர பாதசார விவரங்கள் இது எல்லாம் வச்சு தான் நம்ம பலாபலன் சொல்ல போகிறோம் ஸ்ரீமான் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய ஜாதகத்தை எடுத்துட்டோம்னா அவங்க பிறந்தது பதினேழு செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது காலையில் பதினோரு மணிக்கு மேக்ஸானா அப்படிங்கிற சிட்டி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கிராமத்தில் பிறந்திருக்கிறாரு இவருடைய ஜாதகப்படி இவர் பிறந்தது அனுஷம் நட்சத்திரம் விருச்சிக ராசி விருச்சிக லக்னம் லக்ன பாதசார நட்சத்திரம் விசாகம் இவருக்கு தற்பொழுது சந்திர திசையில் புதன் புத்தி நடந்துட்டுருக்கு வரக்கூடிய மார்ச் இருபத்தி ஏழாம் தேதி அன்னைக்கு சந்திர திசையில் கேது புத்தியானது தொடங்கும் இவருடைய ஜாதகத்துக்கு அஷ்டமாதிபதி புத பகவான் ஆட்சி உச்சமாக இருக்கார் ஸோ இவருக்கு ஆயுசு என்பது தீர்க்கம் ஸ்ரீமான் ராகுல் காந்தியினுடைய ஜாதகத்தை பார்த்தோம்னா பதினெட்டு ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது இரவு ஒன்பது ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு பிறந்திருக்கிறாரு இவர் பிறந்தது கேட்டை நட்சத்திரம் விருச்சிக ராசி மகர லக்னம் லக்ன பாதசார நட்சத்திரம் திருவோணம் ஒன்றாம் பாதம் இவருக்கு தற்பொழுது சந்திர திசையில் சனி புத்தி நடந்துட்டுருக்கு வரக்கூடிய பிப்ரவரி இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி சந்திர திசையில் புதன் புத்தியானது இவருக்கு தொடங்கும் இவருடைய அஷ்டமாதிபதி சூரியன் செவ்வாய் சாரம் வாங்கி ஆறாம் இடத்துல சஞ்சாரம் பண்ணிட்டுருக்க ஆனி மாதத்தில் பிறந்ததுனால இவருக்கு ஆயுசு என்பது தீர்க்கம் இருவருடைய ஜாதகத்தையும் பார்க்கலாம் ராகுல் காந்திக்கு சந்திர திசையில் புதன் புத்தி நடக்கும் அந்த சமயத்தில் தேர்தல் சமயத்தில் இவருக்கு மோடிக்கு சந்திர திசையில் கேது புத்தியானது நடக்கும் இவருக்கு சந்திரன் லக்னத்திலேயே அமைஞ்சிருக்கார் கேதுவானவர் பதினொன்றாம் இடத்துல அமைஞ்சிருக்கார் சந்திரன் இவருக்கு பதினொன்றாம் இடத்துல அதாவது மகர லக்னத்துக்கு பதினோராம் இடத்துல சந்திரன் அமைஞ்சிருக்கார் புதன் ஐந்தாம் இடத்துல அமைஞ்சிருக்கார் ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பேருடைய ஜாதகமும் மிக மிக பலமான ஜாதகம் அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது மோடிக்கு மிகப்பெரிய டஃப் ஃபைட் கொடுக்கக்கூடிய ஜாதகமானது ராகுல் காந்தியினுடைய ஜாதகம் அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது ஏன்னா ரெண்டு பேருமே தேழ் ராசியில் தான் பிறந்திருக்காங்க கண்டிப்பாக ரெண்டு பேருக்குமே அந்த தேழ் என்பது மிக 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 பலமாக இருக்கிறது இவருக்கு செவ்வாய் ஆட்சினா அவருக்கு செவ்வாய் லக்னத்தையே பார்க்குறார் மோடிக்கு செவ்வாய் ஆட்சி ராகுல் காந்திக்கு செவ்வாய் லக்னத்தையே பார்க்குறார் ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு டஃப் ஃபைட் என்பது கண்டிப்பான முறையில் இந்த காலகட்டத்தில் வரக்கூடிய இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மே மாத காலகட்டத்தில் கண்டிப்பான முறையில் இருக்கும் அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது ராகுல் காந்தியினுடைய பாதகஸ்தானத்தில் அதாவது பதினோராம் இடத்துல இவர் பிறந்தது சரலக்னம் பதினோராம் இடம் பாதகஸ்தானம் அந்த பாதகஸ்தானத்தில் தற்பொழுது நடக்கக்கூடிய திசாநாதன் சந்திரன் அமர்ந்திருக்கிறார் இப்போ இவருக்கு பாதகம் செய்கிறதுக்கு வெளியிலேருந்து யாரும் வர வேண்டாம் இவருக்கு வெளியிலேருந்து ரொம்ப வெளியிலேருந்துலாம் பாதகம் செய்கிறதுக்கு ஆட்கள் யாரும் வர வேண்டாம் ராகுல் காந்தியை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் இவருக்கு பாதகம் செய்வதற்கு மிக அருகிலே தான் ஆட்கள் இருப்பாங்க மோடியை பொறுத்தவரை பாதகாதிபதி பாதகாதிபதியே லக்னத்தில் அமர்ந்திருக்கார் சிறிய வித்தியாசம் என்ன சிறிய வித்தியாசம்னா ஒரு லக்னத்தினுடைய பாக்யாதிபதி பாதகாதிபதியாக வந்தால் யாருக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி வரும் ரிஷபம் சிம்மம் விருச்சிகம் கும்பம் இந்த லக்னங்களில் பிறந்தவாளுக்கு பாக்யாதிபதியே பாதகாதிபதியாகவும் வருவார் பாதகாதிபதியே பாக்யாதிபதியாகவும் வருவார் அந்த மாதிரி வரும்போது 
அவர்கள் கெடுதல் செய்ய மாட்டார்கள் இது ஜோதிடத்தில் ஒரு சூக்மமான ஒரு விதி ஏன்னா பாக்யங்களை கொடுக்கக்கூடியவரே அவர் தான் அவர் எப்படி கெடுதல் செய்ய முடியும் மகர லக்னத்தில் உதித்த ராகுல் காந்திக்கும் விருச்சிக லக்னத்தில் உதித்த மோடிக்கும் தற்பொழுது வரக்கூடிய காலகட்டத்தை பொறுத்தவரை மோடியினுடைய ஜாதகம் மிக மிக பலமானதாக அமைந்திருக்கிறது தேர்தல் நடக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் விருச்சிக ராசிக்கு இவங்க ரெண்டு பேர் உதித்தது விருச்சிக ராசி தான் விருச்சிக ராசிக்கு ராசியிலேயே அதாவது ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்திலேயே குரு சனி கேதுவினுடைய இணைவும் அஷ்டம ஆயுள் ஸ்தானமான மிதுன ராசியில் ராகுவினுடைய சஞ்சாரமும் என்பது இருக்கும் ராகுல் காந்தி காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணிக்கு தலைமை தாங்குவார் அப்படி தலைமை தாங்கக்கூடிய பட்சத்தில் இவர்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய காங்கிரஸ் கட்சியினர் காங்கிரஸ் கூட்டணி எதிர்பார்க்கக்கூடிய தொகுதிகளை விட மிக அதிகமான தொகுதிகளை பெறுவார்கள் இப்போது இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை பார்த்தோம்னா மீண்டும் ஆட்சியில் அமர்வதற்கான வாய்ப்பு என்பது மோடிக்கு இருக்கிறது ஜாதக ரீதியாக அதுவும் அந்த தேர்தல் காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜாதக ரீதியாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பார்த்தோம்னா மோடிக்கு ஒரு மிக பலமான ஒரு நல்ல எதிர்காலம் என்பது இருக்கிறது ராகுல் காந்திக்கும் கட்டாயமான முறையில் இருக்கிறது போன தடவை ஏற்பட்ட மாதிரியான அது இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு ஏற்பட்ட மாதிரியான ஒரு மோசமான தோல்வியை காங்கிரஸ் கட்சி பெறாது கண்டிப்பாக அதைவிட மிக அதிகமான தொகுதிகளை பெறுவார்கள் போன முறை பெற்ற தொகுதிகளை விட மோடி தலைமையிலான பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை அந்த அளவுக்கு தொகுதிகளை பெற முடியாது கொஞ்சம் குறைந்த தொகுதிகளை பெறுவார்கள் ஆனாலும் ஆட்சி அமைக்கக்கூடிய அளவிற்கு தொகுதிகள் அதாவது தனிப்பெரும்பான்மை போன தடவை வந்த மாதிரி மிக பெரும் தனிப்பெரும்பான்மையான கட்சியாக பாரதிய ஜனதா வராது மோடிக்கு தற்போது இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏன்னா கேது என்பது சந்திரதசேல கேது என்பது கூட்டணியை ஆதரித்து கூட்டணியை அனுசரித்து போகக்கூடிய ஒரு தன்மையை நாம் பார்க்க முடியும் இப்போ அது மாதிரி பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக இவருக்கு கூட்டணியில் தான் ஆட்சி என்பது இவர் அமைக்க முடியும் இருவருடைய ஜாதகத்திலுமே பலம் வாய்ந்த கிரகம் இவர் அரசியலுக்கு மிக மிக பலமான கிரகங்கள் என்பது மூன்று சூரியன் செவ்வாய் சனி இந்த மூன்று கிரகங்களுமே இருவருடைய ஜாதகத்திலும் மிக பலம் வாய்ந்த கிரகங்களாக அமைந்திருக்கிறது மீண்டும் அடுத்து ஒரு வீடியோ பதிவில் நாம் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்